С этого места началась самая интересная часть путешествия. Этретта. Как давно я мечтала сюда попасть. Алибастровые скалы, выточенные природой арки, набережная, на которой Мане рисовал свои пейзажи. Я так давно мечтала о поездке в Нормандию, сколько раз мы были совсем рядом, но всегда что-то мешало. И теперь я понимаю, что это однозначно было к лучшему, потому что в этот раз мы ехали сюда целенаправленно. И побережье оправдало все ожидания. Вроде бы это та же Франция, но Нормандия, она такая особенная. При въезде в город есть большая бесплатная парковка, где нужно оставить машину. Мест там очень много, и оттуда уже пешком через город отправляемся к побережью. Стоя вот на этом месте, где стоял сам Мане, понимаешь, насколько нам повезло жить именно сейчас, когда границы открыты и путешествия доступны. Я видела столько кадров отсюда, но в реальности все оказалось гораздо масштабнее, что ли. Тут же, прямо на побережье, находятся бункеры времен Второй мировой войны. Один из бункеров открывается только при отливе. Мы как раз попали на него, и некоторые туристы пошли пешком за алибастровую арку. Но везде стоят таблички, предупреждающие, что так делать не стоит. Потому что прилив начинается достаточно резко и быстро затапливает побережье. Это остатки одного из бункеров. На побережье очень много отголосков Второй мировой войны. В сорок четвертом году здесь шли кровавые бои, погибали люди, а сейчас так тихо и спокойно. Слышны только чайки, прибой и звук затвора фотоаппарата. Самый красивый вид на отрету из скалы открывается с холма, и подняться на него достаточно легко. Просто следуйте по ступенькам наверх, которые приведут вас на смотровую площадку с потрясающими видами. Нам досталась не самая лучшая погода, но даже без солнца остаться равнодушным к трети невозможно. И плюсом мы получили достаточно пустынный пляж. Алибастровые скалы выглядят очень эффектно. Неудивительно, что раньше сюда съезжалось очень много художников и писателей. Никакие рукотворные достопримечательности не вызывают у меня такого восторга, как созданные природой. Часовня, которая возвышается над городом Этретто, была разрушена в годы Второй мировой войны, но в 50 году ее восстановили. Часовня видна из многих точек города. На нее можно добраться на автомобиле или подняться по лестнице с набережной. Вообще тут все сделано для туристов. И лестницы на холмы, и тропы, смотровые площадки. Здесь не нужно карабкаться на скалу, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. Поэтому спокойно можно брать с собой даже маленьких детей. Сколько нужно времени, чтобы посмотреть все? На этот вопрос я никогда не дам ответа. Кому-то хватит одного дня, походить по пляжу, подняться на холмы, 
пройтись по городку. А кто-то захочет остаться на неделю, ходить по безлюдным улочкам, любоваться меловыми скалами, а может даже искупаться в нетеплых водах Ла-Манша. Но одно я знаю точно. Дорога сюда стоит того, чтобы увидеть Этретту. Потому что никакие видеофотографии не передадут красоты и энергетики этого места. Вам необходимо увидеть это своими глазами.